നമസ്കാരം ഞാൻ ചാലു വിനു എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു മസാല എഗ് പനിയാരമാണ് കുറച്ച് ദോശ മാവും മുട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പറ്റും അവർക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് സ്നാക്കുമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമാണ് ഡിന്നറായിട്ടും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ദോശ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അര മുക്കാൽ കപ്പ് ദോശ മാവുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മുട്ട വേണം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ട വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് താളിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം പൊടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉഴുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഉഴുന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഉഴുന്നൊക്കെ കടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പനിയാരത്തിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഞ്ചി കടിക്കുമ്പോൾ അതിഷ്ടമായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാമേ ഇനി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല പൊടി ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ ആ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണേ ഒരല്പ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ദോശ മാവിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇതിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കി യൂസ് ചെയ്യാം നോർമൽ സ്പൂൺ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത മുട്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ ദോശ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാവും നമുക്കിനി ഈ മാവും ഉടച്ച മുട്ടയും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ മുട്ടയിലും ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മാവിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയും മുട്ടയും ദോശ മാവും കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഗരം മസാല കൂടെ നമുക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് മസാല പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് നേരെ ചേർത്തിട്ട് വഴട്ടാതെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിനി ഒരു ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല ഇപ്പം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനൊരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തിനും മേലെ വരെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിലേക്കും ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സൈഡ് ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തിരിച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡ് തിരിച്ചിടാം നമുക്ക് ഓരോരോ ബോൾസും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടണേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അടുത്ത സൈഡൂടെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് നിറച്ചൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് തൂവി വിട്ടാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ബാച്ച് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ചും ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ബാറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ദോശ മാതിരിയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേ മാവ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തട്ടുദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഫ്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നമുക്കിത് ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഇതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മുട്ട വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ദോശമാവ് വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഈ മസാല പൊടികളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളിയും ഒക്കെ കൂടെ വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ദോശ മാവിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് മുട്ടയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്കും മുട്ട ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കും ഇത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല എഗ് പനിയാരം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ടൊമാറ്റോ ചട്നിയാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഏത് ചട്നി ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോകട്ടോ 
അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എൻ്റെ കമ